位同学，大家好，欢迎来到数位讯号处理器第六单元——数位系统实现。在这个单元当中，我们要教大家如何实现一个数位系统，其中包含了如何以直接的方式，或是以串接的方式，或是以频率取样的方式，以及晶格的架构来实现一个数位系统。那至于内容是什么呢？我们赶快来看下去吧。在本单元的学习目标与大纲，我们会介绍第一个直接的架构。接下来串接的架构，第三种频率取样的架构，最后我们会提到晶格的架构。那基本的想法，我们来思考一个问题：如果一个线性非实变的系统，我们可以写成这样的一个差分方程式。我们看到这是输出，这是过去的输出，然后这是输入以及过去的输入。好，那我们如何来实现这样的一个数位系统呢？那我们来看，第一个，这是一个程式，这是一个演算法。那我们可以把它写成一个 Z 转换的方式，系统的 Z 转换可以等于这样个有理的，好有理的这个方寻来表示，这是之前我们就提过的。好，那接下来有些方程式啊，我们可以这样写，但是我们可以配合一些方块图，或是配合一些延迟元件，例如说 Z 的负一或负 k， 代表这种延迟元件来实现整个系统。好，那如何来实现呢？我们要实现一个系统，基本上有几个考量。第一个，我们我们会考虑计算的复杂度，例如说一个系统它所用到的算术运算，包含乘法器、加法器以及除法的数量。因为我们知道，在早期硬体实现的时候，它的乘法器是相当花时间的。所以，我们如何让系系统的速度加快，我们就要考量我们乘法器的使用的数量。第二个，在实现系统的时候，必须考量。记忆体的需求，所谓记忆体的需求，就是说我们在计算这个演算法的时候，我们用到过去的输出或输入，或是我们要储存系统的系数，或是其中一些系统的暂存值，我们必须把这些数值存在记忆体当中。那这些所需要变数的数量，就跟你的记忆体需求很大的相关。好，所以我们在看一个硬体的系统的时候，通常记忆体就代表我们的成本。所以我们如何让这成本降低？当然也包含了我们让记忆体的这个的这个体，让它的所需求的数量变小。好，最后我们要考量有限长度自源的效应，这也就是说我们所谓的量化误差。因为在一个数位系统里面，我们知道我们所有数字都是用啊数、呃、字来表示，因为数字在表示一个数值的时候，它必须经过量化，所以你可以用很多个精度，例如说十六个 bit 来表示一个数字，或是用三十二 bit。来表示一个数字，那不同的 bit 数就会有不同的精度，那不同的精度就造成我们最后输出的一些不同的结果，那这就是我们这个量化的误差。所以这几个三个就是我们在实现一个系统所必须考量的一个要点。好，那接下来我们也提到说，我们接下来的架构会要考虑到说，我们在实现的架构的时候，架构上是否有比较好的架构，好，包含了平行处理。是否可以加速我们整个运算的时间？好，那我们第一个，我们介绍直接架构。所谓直接架构，我们首先介绍呃 FIR。那 FIR 是我们第一次在这边提到的。那我想滤波系的设计在后面的单元中会提到。那这边我们先呃先先提出来说，让各位同学知道说如何实现一个这个 FIR 的这个架构。那之后我们在滤波系的设计的时候，那边我们会做更仔细的介绍。好。那 FIR 就是一个有限长度脉冲响应滤波器，简称 FIR。那它的数学式子就是用这样来表示，好，就是它的输出等于它的过去的输入乘上这个滤波器的系数。那这是它的长度，滤波器的长度。好，那我们看这个式子，我们知道说我们要实现这样一个输出，我们需要 m 减一个，好 ，m 减一个过去的输入，以及 m 个乘法器，因为这边有个乘法器。还有一个 m 减一个加法器，因为它很多项，所以必须要 m 减一个加法器。好，所以如果你把用一个直接的架构来表示这样一个输出，我们可以看到我们的输入经过不同的延迟，好，延迟，因为它 k 会变，所以我们经过不同的延迟，然后不同延迟乘上这个系数之后，会把它加起来，最后把它加起来，得到我们系统最后的输出。好，所以从这个直接架构，我们可以看到，它就是一个 FIR， 基本上它的一个实现的方式。好，它是个直接架构实现方式，看起来非常的简单。好，接下来我们来考虑到，如果我们要设计一个 FIR， 一个
是滤波器的时候，那它有个好处就是它有线性相位。所谓线性相位是说它的这个系统，它这边是相位，西塔是相位。那我们知道西塔对欧米伽来微分之后，它是一个 constant， 那这叫做线性相位。它的好处是说，当我们一个系统的输出，如果你的系统这个系统它是这边是个线性相位的话，代表说你的输入讯号，好，今都会怎么样？有固定一个延迟时间，因为它如果做傅立叶转换之后，会多这一项。那这一项对欧米伽微分是 constant， 代表说它在食域部分，它都是对所有频率成分都会有相同的时间延迟，不然整个滤波之后讯号会失真。好，所以线性相位有这个好处。那我们来看线性相位的 FIR， 它有个特性，就是说它滤波器的系数，它会一个成一个对称。好，对称这个式就是对称的意思。好，有这个性质之后，我们就可以把直接架构做一个修正。也就是说，我们把原本是一条路从这边通到这边，对不对？我们把它折一半。为什么要折一半呢？因为我们知道它的系数是对称，所以头尾的系数可以共用。例如说，我的 H 0可以跟谁共用 ？H M 减一共用。所以这个系数就 s h a r H 这个 X S 分进来，跟 delay 完之后，到这个到这个出去之后，到这个出去之后。两个穴用这个系数，好，那我们就看一个例子，我想各位同学比较清楚。例如说 ，m 等于五的时候，好，例如说 m 等于五是 m 等于五的式子，我们可以把这个式子展开来变成这样。好，所以我们看到 m 等于五的时候，你发现说，如果是线性相位，它满足这个式子，代表说我的 h 0跟 h 4基本上是一样的，我的 h 3跟 h 1是一样的。所以我就可以把怎么样，这两个合并起来，这个系数提出来嘛，用 H 0来代表，那这两个合并起来用 H 1代表，然后把这后面的这个 H X 合并起来，那这样好处是怎么样？它就可以省掉系数，就可以变成这样。好，所以也就是说，我这个式子变成这样之后，我就可以把这个 H 0跟 H 1那么 H 0跟 H 1后面成长这东西跟这东西，那这两个是这两个相加，就是这两个相加，这条路相加跟这条路相加，共用一个系数，那乘法器基本上就少了一半。好，所以线性相位就是因为它系数对称的性质，所以我们可以就是省掉许多乘法器，因为我们知道乘法器需要花时间。好，那另外一种是 IIR， 就是无限。脉冲响应，它是另外一种。当它的数学式子表示成这样，好，它是根据过去的输出加上过去跟现在的输入。那这个式子如果我们要写成自己转换，变成这样子。那之前我们都提过。好，最后我们可以来看说，如果直接架构怎么来实现呢？就是代表这样。好，这是我的输入，这是我的输入加经过延迟乘上系数，然后这是输出，经过延迟拉回来乘上系数，再全部加起来，跟这个加起来。好，所以用直接架构来实现这个 I I R， 基本上是很简单。好，所以需要 m 加 n 的延迟 ，m 加 n 加一个乘法器。那我们之前提过，如果是用标准的架构二，直接架构二的话，它是怎么样？把左右两边对调，也就是说，我把上一页这两个东西对调，可以大家可以 share 一个怎么样？一个延迟器，所以可以变成说。直接架构二，延迟器变在中间，所以它所需要的延迟器变成 m 跟 n m 跟 n 最大的数值，所以你的延迟器就可以减少，然后它乘法器需要这么多，好，这是直接架构二，好来实现 I R 的方式。各位同学，在这个 part 当中，我们介绍了直接架构的呃数位数位系统实现，那我们知道我们要实现一个数位系统的时候，我们必须考量它的。一些需求包含它计算量以及记忆体的需求，所以在直接架构上，我们当然比较少省到这些这些，例如说运算量。所以，我们但是我们介绍了线性相位的滤波器，就可以省掉一些乘法器。好，那下一个单元我们要介绍呃串接的架构，那它就是更进一步再节省掉一些计算量。那我们赶快来看下去吧。